。据说如果有人用火箭弹向你开炮，你可以尝试用手枪将它引爆。在电影《试验战场》里，当歹徒发射火箭弹时，男主一枪将火箭弹引爆并干掉了歹徒，而男主却毫发无伤。难道子弹真的可以引爆火箭弹吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了火箭实验基地，并且托关系搞到了火箭弹。本次实验由武器专家进行监督，而在实验之前，他们对老奶奶卖早餐的拖车进行了发射。Three, two, one. 就在一瞬间的功夫，拖车被炸成了渣渣灰。而慢镜头显示，在拖车爆炸之后，烫手的熔铜弹头还在继续飞行，将后面的钢板融出一个大洞。那它与发射的子弹相撞，又会发生什么呢？为了让子弹精准的命中火箭弹，他们用两条绳子制作了导轨装置，这样火箭弹就能沿着绳子的方向飞行，并且会在中间的某个位置触发手枪的信号装置，从而让子弹精准的击中火箭弹。实验道具准备好之后，所有人躲在安全屋开始实验。Three, two, one. 突然一声巨响，大家还没反应过来就已经结束了。通过高速相机显示，虽然火箭弹成功发生了爆炸，但由于绳子绷得不够紧，导致火箭弹发生了抖动，使它和子弹不在同一水平线上，并且手枪的信号装置也不够灵敏，所以枪口也没有发射子弹。于是他们重新改进了导轨装置，将绳索绷紧并提高了手枪信号装置的灵敏度，这样又能否顺利引爆火箭弹呢 ？Three, two, one. 高速相机可以看到，这次子弹顺利发射，然后击中并引爆了火箭弹。所以，电影中的情节是有可能发生的。那么，在火箭弹爆炸后，歹徒真的会当场开袭，而主角却毫发无伤吗？为此，留言组需要对子弹和火箭弹的速度进行测试，然后通过两人相距八十英尺同时发射，这样就能得到爆炸点的位置。下面，他们来到实验靶场，并将涂有刻度的木板连接成一面八十英尺长的墙。格兰现场搭建一个简易计时器，当开枪的时候，子弹会击穿锡箔纸，从而计时器开始计时。而在子弹击中二十英尺或四十英尺外的靶子时，计时器就会停止。为了实验的严谨性，他们找来了电影中的同款枪支。托瑞在二十英尺距离下测得子弹飞行时间为二十二毫秒，而格兰在四十英尺下测得时间则为四十二毫秒。随后，他们用同样方式测得火箭弹的对应飞行时间为四十三和八十三点六毫秒。将两者数据带入表格中，就能得到火箭弹会在六十四英尺的位置被引爆。此时距离歹徒只有十六英尺，那在这个位置爆炸对两人又能否造成伤害呢？然而专家却表示，火箭弹最短激活距离为六十英尺，也就是说，在这个距离内，就算被子弹击中也不可能发生爆炸。所以电影中的情况根本不可能发生。但格兰并没有打算就此放弃，他想知道人在距离爆炸点十六英尺会不会受到伤害。为了达到这个目的，他们将发射点设置在假人歹徒身后六十英尺的位置，并在歹徒身边放置了压力传感器，然后根据位置关系分别设置了引爆点和持枪假人。一切准备就绪之后。他们在安全屋再次发射了火箭弹。然而，让人大跌眼镜的是，爆炸并没有对歹徒造成任何伤害，反而一连串的融化弹片差点击中了持枪假人。所以，就算电影中的子弹引爆了火箭弹，也不会对歹徒造成任何伤害。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说，如果子弹击中汽车油箱，只要点燃漏出的汽油，火势就会顺着油迹引爆汽车。事实真的会是这样吗？为了验证这个说法的真实性，留言组首先需要测试燃油的蔓延速度。他们将三种常见的燃油分别在金属板上喷出七英尺的油迹，然后从一端开始点燃，看火焰到达另一端需要多长时间。首先测试的是汽油，当亚当点燃油迹后，火苗在一点五秒内全部燃烧。接着他又将柴油喷在金属板上，然而不管喷枪如何燃烧都不能将其点燃，因为柴油只有在气化后才会燃烧。最后测试的是喷射燃油，但结果也和柴油一样无法被点燃。显然，汽油才是最有可能成功的。而为了验证油量对燃烧速度的影响，他们又在金属板上喷上更多的汽油，但燃烧时间依然保持在 1.5 秒，所以汽油的燃烧速度和油量无关。亚当通过计算器反复计算之后，得到汽油的燃烧速度为每小时 3.17 英里，几乎和正常走路的速度差不多。下面，他们将在安全的试验场进行小规模实验。吉米制作了一个小型遥控汽车，并在上面安装了漏油瓶。当遥控车向前行驶，身后就会形成一条油迹。亚当点燃了地面的汽油。但火势并不能追上遥控车。为了确认现实情况下油箱中弹后能否形成连续的油迹，他们用两种常用口径的子弹对油箱进行了设计，而结果显示弹孔大小分别为四分之一和八分之五英寸。接下来他们将用真车进行实验，看点燃地上的油迹是否真的能引爆汽车。下面留言组捡来一辆不要钱的皮卡。并将装满汽油的油箱用支架固定在车后，而油箱上有一根小口径弹孔大小的漏油管。当吉米启动皮卡车向前行驶，亚当则点燃地上的油迹，但火势燃烧得非常慢。吉米根本不需要踩油门，于是他们换上了八分之五英寸的漏油管。这次吉米将车速降到了五英里每小时，火势依然落后于皮卡，但亚当却犯了致命错误，他忘记通知吉米加速，导致漏油管被点燃，并且已经无法摆脱。最后用灭火器才阻止了更大的事故。
通过这个失误让他们发现，越是靠近油箱的火势烧得越快，这是因为新鲜漏出的汽油挥发浓度高，从而更容易燃烧，而时间久了挥发气体就会散开，导致燃烧速度变慢。最后，他们来到了专业场地再次实验，这次他们将以二十英里的车速进行测试。当亚当点燃地面的汽油，刚开始火势还能沿着油迹燃烧，但在一百英尺后火势逐渐熄灭，因为车速加快导致油迹太细，并且已经挥发，从而无法继续燃烧。然而实验并没有就此结束，他们决定玩一场刺激的。直接让火势追上油箱，看这样是否会发生爆炸。然而结果让大家失望了。虽然大火已经完全将油箱包围，但还是没有出现爆炸。吉米分析是因为汽油本身并不会爆炸，需要在汽油蒸汽中混合百分之五左右的氧气才能达到爆炸条件。最后他们将油箱盖子打开，并放入仪器来检测气体的比例。当达到爆炸条件时，亚当立即点燃地上的汽油。然而再次让大家失望了。虽然大火很快引燃了油箱，但还是没有发生爆炸，因为汽油蒸汽很快就超过了爆炸上限，所以点燃地上的油迹并不会引爆汽车。但这样的做法非常危险，请大家不要尝试。据说有个倒霉鬼在床上蹦跶的时候，一不小心被吊扇砍掉了脑袋。可我们头上的吊扇真有这么危险吗？为此，留言组决定亲自进行验证。于是他们自掏腰包买来了几种常见的吊扇，但由于没人愿意充当志愿者，托瑞只能用猪脊骨制作了一个乳胶假人。并在倒模时放置了装有红色墨水的软管，以此来模拟被割破颈动脉时血花飞溅的效果。实验时，他们会将假人从吊扇下方升起，看扇叶能否将人头砍断。而首先测试的是普通家用吊扇。等托瑞将假人固定好之后，他们启动吊扇开始砍头实验。可扇叶刚接触假人头就被逼停，不但没有削掉脑袋，甚至没能切开皮肤组织。于是他们改用动力更强的工业吊扇，并让假人以平移的方式让脖子接触扇叶，看这样能否造成致命伤害。当杰西拉动控制的绳索。扇叶瞬间就割破了假人的颈动脉，虽然没能让他脑袋搬家，但如果是换成真人实验，估计会有一点点疼。为了达到留言中人头落地的效果，托瑞将割草机的发动机拆下，并决定用它打造一个超级吊扇，而杰西则将钢制扇叶打磨锋利，以便达到更好的杀伤效果。等他们组装好吊扇之后，托瑞启动了发动机。当脖子接触扇叶的瞬间，巨大的冲击力将假人甩飞了出去。而从高速相机可以看到，锋利的扇叶几乎将假人喉咙砍成了碎片。尽管脊柱依然没有断裂，但造成的伤害绝对是致命的。所以大家在吹吊扇的时候一定要多抬头留意。据说有个乡巴佬在乘坐飞机时打了个电话，结果导致仪器故障发生了坠机。难道手机信号真的会干扰飞机的电子设备吗？为了验证这个说法的真实性，留言组来到了旧金山国际机场，并决定在登上飞。飞机后偷偷用手机拨打电话，看会不会导致坠机事故的发生，但这样很可能会让自己成为所有乘客的陪葬品，所以他们准备自己搭建一个飞机驾驶舱。于是两人来到了飞机回收站，然后在这里购买了各种仪器设备，并且这些设备能够组成飞机的地对空通讯系统。为了让实验显得更加专业，他们还花重金买下了一个微损的驾驶舱外壳。但回去之后却发现自己并不会组装，所以他们专门请来了航太专家，并在专家的帮助下组建了飞机的通讯系统。而为了测试设备能否接收塔台的信息，格兰拿着天线爬上了升降机，然后尝试向十六公里外的机场发射信号。很快，仪器就接收到了反馈信息。但手机到底会干扰飞机的通讯，还是让仪表失灵呢？由于肉眼无法观察电磁波信号，实验中他们将用波谱分析仪进行检测，同时也会用可调节的信号发生器来代替手机，以便能在实验中测试不同频率和强度的信号。而为了避免其他电子设备的干扰，他们用黄铜网搭建了一个法拉第箱，将它放进铁箱中就能屏蔽空气中的杂乱信号。一切准备就绪之后，格兰在里面开始了实验。眼前的这个仪表能显示飞机与跑道的相对位置，如果指针出现了摆动，则表示将会发生坠机事故。刚开始测试时，仪表并没有出现任何情况，但当他将频率调整至八百兆赫，这时指针开始出现明显的摆动，而这刚好是手机的常用波段。所以当前的实验结果显示，手机信号可能会影响飞机的仪表指示，可它又是否真？能干扰飞机的通讯呢？接下来他们进行了第二轮测试。下面留言组将安装有通讯系统的驾驶舱固定在卡车上，然后将车开到了机场的周围，并且用飞机上的设备向塔台收发信号。同时，格兰会用手机信号进行干扰，而凯莉和托瑞则密切关注仪表的反应。但还没等他们开启信号发射器，仪表的指针就开始左右摆动。于是他们立即将车停了下来，然后决定在静止状态下再进行测试。可很久之后，指针依然没有稳定。专家表示，可能是因为组装设备的性能存在问题，所以留言组不得不用真实飞机进行实验。之后，他们托关系搞到了一架小型商务飞机，而这架飞机刚好具备最先进的航电设备与显示器。但为了避免飞机遭到留言组的暴力破坏，机长要求他们只能在停机坪展开实验。接下来，格兰将设备搬进了机舱，并尝试用手机拨打电话，以此来干扰飞机的信号传递。可当他使用多款不同手机测试之后，竟然没有一个手机能对飞机的通讯造成影响。即使格兰尝试增强信号的强
。那为什么航空公司会禁止在飞机上使用手机呢？其实主要还是以防万一，毕竟手机的信号是最有可能干扰电子设备的。所以大家在坐飞机的时候一定要遵守规定。据说枪支在太空中无法射出子弹，因为太空中没有燃烧所需要的氧气，也就不能引爆子弹里的发射火药。可看似有理有据的说法，真的符合实际吗？为了验证真空环境下能否开枪，刘彦祖决定借用咱们的天宫空间站进行实验，但得到的答复却只有一个字，所以亚当只能用防弹玻璃打造了一个密封箱。实验时他们会把手枪固定在箱子的一端，然后将里面的空气全部抽出，以此来模拟太空中的真空环境。而在正式实验之前，他们需要进行正常环境下的对比测试。亚当将子弹上膛之后，吉米按下了遥控按钮。随着一声清脆的枪声，子弹准确命中了玻璃挡板，并在上面留下清晰的弹痕。接下来，他们启动机器，开始将里面的空气排出。当仪器显示达到真空状态时，他们再次启动了遥控扳机。子弹真的会因为没有氧气而哑火吗？但令人惊讶的是，这次子弹不仅成功发射了出去，而且通过慢镜头可以明显的看到，开枪时的焰火比正常情况下更大。甚至在后来的计算中，他们发现子弹在真空中的出膛速度要快百分之五，同时在玻璃上留下的弹孔面积也更大。说明在真空条件下开枪会更具杀伤力，这是因为子弹在这种环境下没有受到空气的阻力。那么发射火药又为什么能在没有氧气的真空中燃烧呢？有知道答案的请在评论区告诉大家。本次实验非常危险，大家千万不要尝试。据说十八世纪有个大聪明为了越狱，将自己脚镣上的铁球塞进了炮管里，结果开炮时铁球带着他飞出了监狱，并且还奇迹般存活了下来。难道大炮真的能让囚犯逃出升天吗？为了验证这个问题，托瑞决定打造一个超级大炮，而为确保发射的时候不会炸膛，他。他把直径二十六厘米的实心钢挖空作为燃烧室，并且炮管的厚度也达到了五厘米。随后，他将炮管和燃烧室进行了焊接加固，这样一个自制大炮就完成了。而格兰则制作了囚犯的脚镣和铁球，然后凯莉在上面喷洒了黄色的油漆。这样做的目的是为了发射出去后能快速被找到，但由于没有人愿意充当志愿者。托瑞只能礼貌地请出了假人老兄。下面他们在爆破试验场将大炮固定，并在距离十五米远的地方树立了围墙。如果假人被轰出围墙后依然保持完整，则代表囚犯越狱成功。而在正式实验之前，他们对大炮的威力进行了测试。虽然首次测试只注入了一管火药，但却直接将铁球发射到了八十米远，并且时速达到了二百一十公里。那么他又能否带着假人重获自由呢？这次他们将火药剂量增加了一倍。之后托瑞点燃了大炮的引信，可假人只飞出了两米远。看来两管火药的威。威力不足以将假人带上天，于是托瑞决定将火药增加到六管，但格兰却发现假人的脚被拉变形了，因为假人身体是用金属做的。为了模拟人体关节断裂的强度，凯莉用绳子替换了原来的金属关节。这次囚犯又能否完整的越狱呢？随着大炮的发射，假人的腿以三百二十公里的时速成功越狱，但身体却还留在了原地。所以，大炮不但不能帮你成功越狱，反而会让你死无全尸。本次实验非常危险，大家千万不要尝试。据说一战时德国士兵挖的战壕一定是直角的，因为他们认为相较于圆角战壕，直角战壕更能有效减少冲击波的伤害。可事实真的是这样吗？为了揭开这个问题的答案，亚当和吉米决定先做个模拟测试。由于水波和冲击波都属于移动波，并且水波移动速度慢，更方便观察。于是亚当用透明塑料打造了三个不同形状的水槽，而其中一个是直线型作为对照组，另外两个分别带有直角和圆形拐角，看不同形状的拐角能否影响水波的传递。接下来他们在水槽中注入了清水和几滴色素，然后又在水面覆盖了一层橄榄油。当亚当轻轻在水中滑动时，侧面就能清晰看到起伏的水波。为了让水波更加稳定，亚当制作了一个自动滑水装置，只要对比水槽末端振幅的大小。就能分析出形状对水波传递的影响。首次测试的是直线型水槽，等化水装置启动后，亚当测得水槽末端最大振幅为 1.9 厘米。紧接着，他们又对直角型水槽进行了测试。这次很直观的看到水波的衰减非常明显，并且在经过第一个直角时，振幅已经减小了三分之二。而到了水槽末端，最大振幅就只剩下 0.3 厘米了。之后，他们换上了圆角水槽，开始测试。这时测得末端振幅为 0.63 厘米，虽然相比直线型水槽减小了很多，但还是没有直角型水槽的效果好。显然，直角能更大程度阻挡水波的传递。那么，如果将水波换成爆炸冲击波，实验结果又会不会不同呢？接下来，他们将用 TNT 进行爆炸实验。下面，亚当和吉米来到了爆破试验场，并决定在这里还原一战时的战场情况。亚当首先在地面画出战壕的轮廓，然后在挖机的帮助下，很快挖出三条同等长度但不同形状的战壕。为了方便观察爆炸后的受损程度，亚当用不同颜色的木板对侧壁进行了支撑，同时还分别在每隔三米处安装一组传感器，以便对比不同战壕的冲击波强度。而首先进行的是地面爆炸的对比测试。专家将十一公斤 TNT 放置在预定地点后，他们在安全屋按下了引爆按钮。这时传感器在十五。
五米触侧的压力为三十五千帕，紧接着他们又在直线战壕布置了等量的炸药。可当他们再次引爆的时候，巨大的冲击波将木板炸得四处飞散，并且整个战壕已经面目全非。而更令人惊讶的是，每组传感器测得的数据都远远高于地面，甚至战壕末端的压力值依然高达九十六千帕。显然，直线战壕会增强爆炸的威力。那么，有拐角的战壕是否能够阻挡冲击波的传递呢？接下来，他们引爆了直角战壕内的 TNT， 虽然爆炸的威力没有变化。但这次拐角之后的木板基本完好，并且每组传感器数据都要低于直线战壕，而末端冲击波压力只有四十八千帕，这说明直角削弱了爆炸的破坏力。可圆角战壕对冲击波的影响又会怎样呢？这次爆炸的火焰直接漫过了第二个圆角，相比直角战壕，冲击波在圆角战壕内的穿透力更强，这也导致末端的损坏更加严重。所以，如果让你打鬼子，你会如何挖战壕呢？据说钢索绷紧后就会产生恐怖的张力，一旦发生断裂，能瞬间将人拦腰切断。并且米国航母曾发生过类似的事件，一架战机在降落过程中，阻拦索突然断裂后横扫甲板，差点将旁边的船员切成两半。难道钢索断裂真有这么危险吗？为了验证这个说法的真实性，刘延祖决定先做个模拟测试，以确定绳子断裂后的走向。吉米将绳子固定在桌子的两端，而亚当在台面上画好相同间距的方格，然后他们用刀片割断了紧绷的绳子。这时绳子垂直扫过了中线，为了让绳子横向甩动，他们在切割点位置的中线上放置了障碍物，并且再次进行了测试。果然，绳子朝着旁边甩了过去。随后，他们又在中间放置了一个铁柱。这次绳子奇迹般的抽在了铁柱上。接下来，他们计划在两个柱子之间绑上钢索，然后在中间放上障碍物，改变钢索的甩动方向。这样剪断钢索就能击中旁边的志愿者了。方案确定之后，经理来到商店选购了拉伸钢索的液压活塞，并趁老板不注意顺了个遥控切断装置，以保证释放钢索的时候不会出现意外。但由于没有人愿意尝试充当志愿者，亚当只能买来一车不要钱的二师兄。为了让二师兄更加接近人体质感，他们还在二师兄肚子里填充了组织替代胶。下面刘延祖找到一处废弃的厂房，而里面的柱子刚好可以用来固定钢索，并且他们同样在反弹路径上焊接了障碍物，然后将二师兄悬挂在靠近切割点四分之三的位置，因为这里绳子的离心力最大。所以抽打的力道也是最大的。本着受力面积越小，切割力越大的原则，他们决定首先用较细的钢索进行实验。一切准备就绪之后，两人躲在室外启动了液压活塞。当钢索被拉到极限状态时，亚当按下切割装置的按钮，强大的力量瞬间将二师兄甩到了三米开外。高速相机下甚至能看到钢索撞击铁桶时出现的火花，但却没有将二师兄切成两半。于是他们换成了更粗的钢索。这种钢索可以承受超过四万磅的拉力，那它又能否将二师兄切开呢？当拉力达到极限的时候，他们再次切断了钢索，而这次释放的能量相当于十辆卡车的拉力。可尽管如此。二师兄依然没能被切成两半，显然想要以这种方式切开身体是不可能的。但如此巨大的力道，如果抽在人身上，估计会有点疼。为了能彻底将二师兄切开，两人开始不讲武德，他们直接用细钢索套住二师兄，并绑在柱子上，然后钢索的另一端用起重机进行拖拽。随着亚当一脚地板油，二师兄如同被割韭菜一样拦腰截断。本次实验非常危险，请大家不要在家尝试。据说用刀可以砍断机枪的枪管，并且在二战的太平洋战场上，就曾经有个日本武士用这种方法破坏了美军的机枪，因为机枪在连续开火之后，枪管就会变热发红，从而导致强度大打折扣。可事实真的是这样吗？为了寻找这个问题的答案，格兰打造了一个挥刀机械臂，他将高压气泵安装在支架上提供动力，并用链条拉动砍刀快速旋转，从而模拟真实的挥刀效果。但由于砍断枪管并不容易，于是他们将劈砍力道调整至正常人的两倍。之后，格兰找来了二战时的同款机枪，而为了让枪管达到连续开火时的红热状态，他们用烧烤的方式对枪管进行了加热。等温度达到六百华氏度时，托瑞把枪管安装在支架上，然后他们躲在防爆室启动了挥刀装置。这时，钢刀快速对着枪管砍去，但实验的结果却截然相反。枪管不但没有被砍断，反而刀却断成了两截。托瑞认为原因可能是枪管的温度不够高，于是他们重新加热至一千六百华氏度。此时的枪管已经达到红热状态，也许这样就能被一刀两断了。等再次准备就绪之后，他们继续开始了测试。可这次又会不会改变实验结果呢？然而让人意想不到的是，这次枪管依然没有被砍断，并且上面的切口深度也和之前一样。难道留言就此终结了吗？但格兰猜测枪管可能经过泡水降温，因为淬火处理能增加金属的硬度和脆性，从而更容易被砍断。为此，他们对枪管再次进行了加热，紧接着又把它泡在冷水中，而且这样反复操作了五次。同时，凯莉找来了更加锋利的刀具，可这样就能摧残脆弱的枪管吗？随着倒计时归零，枪管竟然直接断成了四节。但之后，他们通过检查刀口时发现，枪管竟然并不是被砍断的，而是因为受到强大
冲击力而出现了碎裂。况且机枪在使用时还会装有套筒，那如果换成更小的冲锋枪，又会不会出现被砍断的情况呢？接下来，他们将汤姆逊冲锋枪的枪管加热到一千七百五十华氏度，然后再次进行了挥刀实验。而这次的枪管也只是被折弯，所以即使是当时最小最薄的枪管也没能砍断，那就更不用说尺寸更大的机枪了。据说有个倒霉鬼在开枪的时候射偏了角度，结果子弹不但没有击中目标，反而经过三次回弹后送走了自己。可这种情况在现实中真的可能发生吗？为此，刘彦祖决定用实验进行验证。于是亚当弄来了三片钢板，并分别按照九十度夹角固定在台面上。实验中，他们将用手枪沿四十五度角向一号钢板发射，理论上子弹会以九十度回弹射向二号钢板，然后经过三次回弹后击中枪口位置。为了校准钢板的摆放角度，他们用镜子和激光进行了调整。随后，亚当将吉米的牌位摆在了手枪旁，以此来充当开枪的倒霉鬼。但这让吉米忍不住口吐芬芳。同时，为了观察子弹的运动轨迹，他们在钢板表面贴了一张白纸。等吉米往手枪里安装了铅弹之后，他们在防爆室外拉动了开枪的绳索。可子弹在击中一号钢板后并没有回弹，反而变成了碎片射在旁边的木板上。显然，铅弹是不能产生回弹效果的。于是吉米搞来了全金属外壳的子弹，而这种子弹的外表被铜完全包裹。等吉米重新布置好道具之后，亚当再次扣动了扳机，可这次子弹依然没有回弹，而且金属外壳也已经完全爆裂。为了提高子弹的硬度，亚当找来了硬铬钢制成的滚珠，并且将它装进了弹壳中，因为这种材质比钢板的硬度高很多。但这次又能否连续回弹呢？终于在子弹激发的瞬间，二号钢板上出现了弹痕，同时子弹还击穿了吉米的手指。但之后他们通过勾股定理计算得到，钢珠击中吉米时的速度只有三。十二米每秒，显然不会对人造成致命威胁。亚当认为实验的钢板太硬，导致每次回弹都损失了大部分能量。也许换成质地较软的铅板就能达到实验效果，而且被铜包裹的子弹远比它硬，这样子弹击中铅板就不会碎裂了。但在实验之前，他们需要测试子弹的偏转角度。等布置好测试道具之后，他们朝着铅板开了一枪。可尽管子弹沿着四十二度角回弹后击穿了旁边的木板。但偏转后的速度却只有五十二米每秒，显然用铅板是不能造成致命伤害的。于是吉米决定用水泥砖进行测试，因为这种材料软到能让子弹陷入，并且也是生活中最常见的物品。同时，为了尽可能减少子弹回弹时的能量损失，亚当将入射角度调整至二十二点五度，也许这样就能让人开席了。而当他们对着水泥砖扣下扳机时，子弹不仅在回弹后击穿了木板，而且还能保持一百四十八米每秒的速度。但让子弹偏转三次后又能否送走自己呢？接下来，亚当准备了三块水泥砖，然然后按照二十二点五度的入射角固定在台面上。按照之前测试得到的数据，子弹会依次击中三块水泥砖，并且在回弹后打掉几米的排位。随着亚当拉动开枪的绳索，这次子弹竟然成功经过了三次回弹。而且还顺利击中了吉米的心脏，但从高速相机可以看到，子弹在第三次偏转后速度明显变慢了，以至于击中吉米时只有六十米每秒。所以留言中的说法根本就是扯淡。可尽管子弹经过三次回弹后不会让自己开心，但大家也不要随便尝试。据说有个老六在决斗时用喷火枪对着敌人发射，而对方则拿着灭火器开始互喷，并且成功阻挡了火蛇的进攻。而此时两人相隔的距离达到了十八米远。可这样的做法真能让二氧化碳与火相互抵消吗？因为普通的二氧化碳灭火器在使用。用时需要拔掉插销。当喷射手柄被按下的时候，里面的液态二氧化碳就会被高压空气挤出，然后变成气态的二氧化碳，从而隔绝氧气，达到灭火的效果。但普通的二氧化碳灭火器究竟能喷多远呢？为此，留言组首先搭建了一个测量标尺，然后亚当用常见的灭火器进行了测试，并且得到有效喷射距离为八米，这与留言中的九米距离相差不大。可又能否抵消喷火器的火焰呢？于是吉米决定制作一个简易的喷火装置，但为避免粉丝们私自组装，他只能躲在幕后进行拼接。而出于安全考虑，他们选择在消防演练场展开测试，并且在测试时会穿上防火服。当吉米手持喷火器开始发射时，亚当则拿着灭火器逐渐靠近。虽然火焰的大小比留言中小很多，但灭火器依然不能及时将它扑灭，因为它只有在近距离时才能起到作用。显然，普通的灭火器并不能在十八米外与喷火器进行对抗。于是留言组决定升级实验装备，看超级灭火器能。否与军用喷火器相互抗衡，亚当计划用增大灭火器尺寸的方式获得更强推力，以便有足够的压力波延伸到九米之外。同时，他还另外增加了一个高压水罐。当实验发射的时候，气化的二氧化碳就会让水雾凝结成大量冰晶，从而得到更大推力将火扑灭。而吉米则希望打造一个军用级别的喷火器，他将两个高压气罐装满了汽油，同时另外一个罐子装有惰性气体，并且它们的压力达到了上千帕。一旦按下喷射把手，高压气体就能使易燃的汽油高速喷出，而火焰的有效。射程超过了二十米，这几乎与留言视频中一样。为了防止吉米在实验中公报私仇。
。好在亚当事先准备了一个防火玻璃罩，而且在实验前的测试中，玻璃罩能很好的保护亚当不被烤熟。等到夜幕降临之后，他们开始了正式实验。在这里郑重提醒一下大家，千万不要模仿接下来的危险动作。但首次测试，亚当选择了普通的二氧化碳灭火器。面对几米强大的攻势，亚当几乎毫无招架之力，熊熊烈火将他完全包围。要不是防火玻璃罩的保护，估计亚当要被装进盒子里了。紧接着，他用自制的超级灭火器进行了尝试，可这次又能否成功阻挡火焰的进攻呢？尽管亚当和灭火器都已经尽力了，但依然无法将火势压制在中间位置，所以用灭火器对抗火焰喷射器的做法完全就是扯淡。据说在二战时，一位俄罗斯士兵用MP3挡住了德军AK47的子弹，
。为此，刘彦祖用超能力搞到了一架轻型飞机，而他不足两百公斤的体重能在一分钟内爬升三百七十米的高度。但为了测试飞机的起飞速度和距离，他们在地面用锥筒布置成测量的参照物，然后在几米的指挥令下，飞机以四十公里的时速从二十六米的位置起飞。接下来，他们决定用防水布代替传送带进行实验，并且会让皮卡车以四十公里的时速向后拖动，看向前行驶的飞机能否成功起飞。但在铺设防水布的时候却出现了意外，由于现场刮起了阴风，导致防水布无法铺平在地面上。聪明的亚当想要稳住布料，却没想到帮上了倒忙。最终，他们只能改变实验的时间，并在第二天早上重新进行了铺设。同时，工作人员趁机将飞机推到防水布的起点上。一切准备就绪之后，他们正式开始了实验。随着亚当的一声令下，吉米驾驶汽车与飞机朝着相反的方向加速前进。当两者的时速都达到四十公里时，飞机竟然奇迹般飞起来了。虽然防水布的速度与飞机一致，但飞机依然能够向前行驶，进而达到起飞速度。这是因为飞机与汽车的前进方式不同，汽车主要通过车轮的摩擦向前行驶，而飞机则是依靠螺旋桨提供推力，并且轮子是可以自由转动的，所以不管传送带如何运动，都不会影响飞机的速度。据说手枪的子弹能打爆煤气罐。刘彦祖来到了爆破试验场，并决定先用空煤气罐进行射击测试，看子弹能否射穿钢瓶。等他们在远处搭建好安全屋之后，凯利用电影中同款手枪瞄准了煤气罐，但当他扣动扳机时，子弹却并没有击穿钢瓶。之后他又再次开出了第二枪，可结果依然没有发生改变，可见手枪的威力是不足以打爆煤气罐的。接下来，托瑞用火力更猛的霰弹枪进行了射击，这次子弹成功击穿了前面的罐壁，但通过观察，他们发现钢瓶的另一面还是没能穿透。凯利认为，想要达到爆炸的效果。子弹就必须贯穿整个钢瓶，于是他们再次升级了火力更强的步枪。但这次射击的结果又会怎么样呢？随着一声清脆的枪响，子弹直接击穿了整个煤气罐。那如果换成装满煤气的钢瓶，子弹又会不会引爆里面的煤气呢？下面刘彦祖偷偷将邻居家的煤气罐搬了出来，而这个钢瓶装有83升易燃气体，并且罐壁气压高达 1,600 千帕。一旦罐体被子弹击穿，高压气体会瞬间喷出。可子弹真能引爆泄漏的煤气吗？之后他们用铁链将钢瓶固定在地面上，以此来避免燃烧的煤气罐四处飞窜。同同时，为了验证电影中的邦德是否会被爆炸伤害，他们还将假人老兄布置在七米远的位置。等一切准备做好之后，凯利在安全屋对着煤气罐扣动了扳机，钢瓶内的易燃气体瞬间喷射出来。可尽管子弹贯穿了整个罐体，但并没有将气体引爆。为了增加实验的成功率，刘彦祖将子弹换成夜光弹，而这种子弹会在空气中燃烧产生火光。同时，在专家的建议下，他们将在这次测试中多开几枪。当托瑞射出第一发子弹时，钢瓶内的气体被快速释放了出来。可等他再次开了两枪后，钢瓶依然没有发生爆炸。如果连夜光弹也无法打爆煤气罐，那么几乎没有枪能够做到了。为了达到电影中的爆炸效果，刘彦祖决定彻底引爆邻居家的煤气罐。最终，他们在钢瓶上安装了引爆炸药，然后凯利以远程引爆的方式启动了开关。这时，煤气罐瞬间变成一团巨大的火球。而之后，他们在检查现场时发现，钢瓶被直接撕成了碎片，并且七米处的假人也几乎烧成了黑炭。但有钻牛角尖的粉丝表示，如果用燃烧弹连续射击，是不是也能达到引爆的效果呢？于是，他们从小卖部搞来一架冒蓝火的加特林，并且它能以每秒五十。发的速度连续发射燃烧弹。等一切准备做好之后，格兰对着钢瓶疯狂输出。这次煤气罐成功被子弹引爆，但手枪的威力不足以击穿钢瓶，所以电影中的情节完全就是扯淡。据说磁铁的吸力能影响子弹的弹道轨迹，并且在电影《007中，邦德的磁力手表不仅可以隔空开拉链，还能让子弹发生偏转。可磁铁的威力真有这么大吗？为了验证电影是否扯淡，刘彦祖决定还原电影中的场景。因为常规的铅弹无法被磁铁吸附，于是亚当将钢柱进行切割打磨，然后压入装有底火的弹头里，这样就制作出了实心钢弹。但由于小卖部买不到电影中的特工手表，吉米只能找出了形似手表的电磁铁，并将它安装在自己的山寨劳力士中。磁力的计量单位是高。高斯，地球两极磁场的大小约为半高斯，垃圾回收场的磁铁达到一万高斯，而吉米测德仿制的特工手表磁力为五百七十三高斯。可这样真的能使子弹拐弯吗？接下来，亚当将吉米的牌位带到了射击试验场，而为了减少手动操作造成的误差，他们现场打造了一个自动开枪装置。等手枪被固定好之后，他们首先对着吉米的牌位进行了两次对照组射击，子弹沿着相同的轨迹击中同一个弹着点。之后，他们将特工手表戴在了中间的假手上，看手表的磁力能否影响子弹的。飞行轨迹，可当他们再次扣动扳机时，子弹却依然从之前的弹孔中穿了过去，并且在高速相机下可以看到，子弹的弹道轨迹丝毫没有发生偏转，可见电影中的手表是不可能让子弹拐弯的。那么，如果换成磁力超大的电磁铁？
，实验结果又会不会发生改变呢？下面吉米弄来了一个超大电磁铁，而他的最大磁力达到了 3,200 高斯。等将磁铁安装固定好之后，他们对着吉米的牌位扣动了扳机，但子弹依旧从原来的弹孔中穿了过去。显然，电磁铁的磁力还不足以改变子弹的轨迹。于是，他们用磁力高达 5,000 高斯的女磁铁进行测试，并且单块磁铁能轻松提起160公斤的重物。而吉米一共弄来了十块这样的磁铁。亚当坚信这次子弹的路径会发生改变，可实验结果究竟会怎样呢？随着一声枪响，这次弹着点确实下降了一点点，但通过观察磁铁的表面，他们并没有发现被子弹划伤的痕迹。而通过高速相机可以看到，子弹在磁力的影响下出现了翻滚。为了更加直观观察子弹的偏转情况，留言组再次增加了更大的超强磁铁，并且三块这样的磁铁总磁力达到了六万高斯。随后，亚当在磁铁的上方贴上了白纸，一旦子弹被磁力吸附，上面就会留下被子弹击中的痕迹。一切准备就绪之后，他们再次对着吉米的牌位开了一枪。这时，子弹终于发生偏。转击中了磁铁，可尽管证实了磁力确实能影响子弹的飞行轨迹，但电影中手表吸子弹的剧情纯粹就是扯淡。据说用六颗子弹的火药塞进门锁里就能炸开肛门，并且电影中有这样的情节：男主为了挽救被绑架的男孩，徒手掰开了六颗子弹，并用布料将火药包好塞进锁眼，然后推进一枚空弹头。当他用枪托敲击底火时，肛门就被炸开了。在现实中，这种方法真的可行吗？可很多粉丝认为直接射击门锁就能打开。为了验证哪种方法效果更好，于是留言组决定做一个对照实验。首先，托瑞找来一扇电影中同款肛门，然后将手枪固定在距离门锁30厘米的位置。为了防止跳弹造成伤害，他们在防爆室扣动了扳机。而让人大跌眼镜的是，子弹直接击穿了门锁，并且导致肛门只要轻轻一推就能打开。既然一颗子弹就能解决的事，电影中为什么要花更多的时间和子弹呢？难道导演的脑子秀逗了吗？但本次实验的重点是验证电影中做法的可行性。接下来，留言组需要按照电影中的方式取出里面的火药，但托瑞用上了牙齿也没能将子弹掰开。显然，这样的做法是非常幼稚的。那么，用手枪敲击子弹的底火又能否点燃火药呢？之后，他们将子弹插入桌面的小孔，然后用枪把开始敲击。而为了保证安全，他们提前取出了里面的火药。然而，弹壳都被敲扁了，底火还是没有被点燃，因为底火需要特定的撞针精准撞击才能被激发。那六颗子弹的火药能否炸开门锁呢？下面他们开始了真正的实验。凯利在枪把手底部安装了类似的撞针，而格兰则打造了一个机械摆臂，将手枪固定在摆臂的末端，借助重力就能让撞针撞击底火，从而达到引爆火药的目的。通过拆解子弹，托瑞发现六颗子弹的火药剂量只有三十克。那么他真的能将肛门炸开吗？下面他们将粉丝的肛门带到了试验场地，将三十克火药用碎布包裹起来，然后塞进了锁孔。格兰将摆臂装置安装好，并让撞针对准底火。一切准备好之后，他们在安全屋释放了摆臂。虽然撞针精准撞击了底火，可火药并没有发生爆炸。托瑞认为是布料阻挡了火药的燃烧，于是他们直接将弹壳插入到火药中。但再次实验依然以失败收场。此时，格兰突然发现，现代子弹使用的都是无烟火药，而电影中手枪子弹用的是黑火药，并且威力更强。于是他们重新换成了黑火药。这次又能否成功呢？当格兰释放摆锤的绳索，火药终于发生了爆炸，但门锁并没有被炸开。显然，这样的火药剂量远远不够。为了让粉丝的肛门彻底开花，他们决定加大火药剂量，直到肛门里被塞入了600克黑火药。而为了确保安全，这次采用远程电子引爆的方式进行。随着一阵火花四溅，这次肛门终于被炸开了，但使用的火药剂量却是电影中的20倍，所以电影里都是骗人的。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说有个倒霉鬼在搬运火药时，他没注意桶上破了的洞，被老六看到后点燃了地上的火药。就在即将被引爆时，他发现并切断了引信，从而阻止了爆炸。可现实中人真的能追上燃烧的火药吗？为了找出这个问题的答案，留言组决定先进行小型实验，看火药的燃烧速度到底有多快。首先，他们在钢板上均匀撒上了半米长的黑火药，而为了避免在测试时烧掉眉毛，亚当制作了一个长杆点火器。可刚接触火焰的瞬间，火药就全部燃烧殆尽。看来阻止火药爆炸的说法有点扯淡。这时，吉米认为是撒的火药量太大，于是他们决定用漏斗减少火药的剂量，并且把引信长度增加到了一米。重新点火后，他们发现这次燃烧的速度果然慢了不少。接下来，他们来到了试验场。为了更清晰地观察火药燃烧情况，他们在地面铺上了30米长的木板跑道。但为了不把亚当炸上天，吉米只能把空火药桶摆在跑道的末端。随后，亚当将火药连续撒在了木板上。那么，他能追上燃烧的火药吗？虽然在引信被点燃三秒后，亚当才开始出发，但很快他就超越了火药的燃烧点，并不慌不忙切断地上的引线。紧接着，吉米也开始了测试。这次，他决定等引信快要烧完的时候拼命追上去。可当他刚要开始奔跑，就被亚当这个老六抠住了裤裆，导致最终没能切断引信。但如如果没有外人拉扯。
，锦鲤一定能阻止燃烧。那如果在隐性没有扑灭的情况下，火药桶会被点燃发生爆炸吗？下面他们将桶中装满黑火药，并延伸出一条隐性。而为了确保实验的安全，这次将采用高压放电的方式进行点火。一切准备就绪之后，他们在安全屋接通了电源，地面的火药瞬间被点燃，并朝着火药桶移动。然后伴随着巨大的爆炸声，火药桶被成功引爆。可见沿着地上的火药痕迹是可以引爆火药桶的。所以本次实验非常危险，就算你家有这样的火药桶，也千万不要模仿。据说有个老司机在开公交车的时候，他没有注意桥面发生了断裂，直接一脚油门飞跃了15米的缺口。但现实中这种操作真的可行吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定用导演新买的公交车进行飞跃测试，并且它的尺寸规格和留言中的一致。而在试验之前，他们首先需要用等比例的模型进行测试，以保证在正式实验的时候不会被摔死。可由于他们无法改变地球重力的大小，为此格兰还专门联系了美国航天局，要求局里安排送他们上天，并在月球上进行模拟实验。但航天局根本不鸟他们，无奈他们只能采用增加速度的方式来抵消重力的影响。格兰通过初中物理公式计算得到，模型汽车的时速必须达到32公里。显然手上的这个玩具鞭长莫及，于是他重新打造了一个公车底盘，然后配合托瑞制作的塑料外壳做成了模型公交。而杰西则通过计算缺口起始点的高度落差，从而搭建了缩小比例的断桥模型。但公交车是否真的能顺利飞过断桥的缺口呢？ Three, two, 尽管速度和其他参数已经达到实验的要求，但模型车却一个猛子撞在了桥墩上。通过计算，距离断桥的另一头还有 0.76 米远，换算下来的真实距离则是9米。看来想要飞过15米的缺口是不可能的。之后，他们将缺口的宽度缩小到一半，并重新进行了测试。可公车模型依然在离开桥面的瞬间就开始下坠，最终串在桥面的钢筋上。所以，如果以这样的方式过桥，绝对会死无全尸。那如果在桥面增加一个起飞的坡道，是否就能成功飞跃呢？下面留言组将。用全尺寸的公交车进行飞跃实验，并且决定在桥面搭建一个起飞的坡道，以给公车提供一个向上的速度。但没有志愿者愿意尝试驾驶这趟公交车，于是格兰只能给公车装上自动驾驶装置。实验时，只要在远处进行遥控操作，公交车就能沿着既定的路线和速度前进。接下来，托瑞将集装箱切割成楔形，并在试验场搭建成一个大型坡道。随后，格兰在跑道上测试了公交车的操控性，但他们却发现，由于从第一人称视角变成了第三人称，公交车很难保持直线行驶。而为了确保实验时能顺利冲上坡道，杰西在跑道两侧画上了白色的引导线，这样格兰就能从地上的线条判断是否跑偏。等一切准备就绪之后，所有人各就各位，这次真的能飞越15米的缺口吗？随着车速逐渐加快，汽车也变得越来越难以控制。虽然格兰极力想要稳住方向盘，但公交车还是跑偏撞进了粉丝家的菜园里，幸好没有造成更大事故。随后，格兰对遥控装置进行了升级，确认没有问题后，他们再次开始了飞车实验。虽然公交车在冲上斜坡后成功起飞，但落地后的距离只有七米远。显然，公交车是飞不过断桥的缺口，即使在增加了斜坡之后，也不可能飞越十五米远。本次试验非常费车，大家千万不要用自己的车尝试。据说，当我们驾驶摩托车飙到时速130公里时，如果迎面撞上飞来的昆虫，巨大的撞击力会让我们当场开席。可小小的虫子真的能产生这么大威力吗？为了验证这个说法的真实性，首先格兰找到医学专家，并了解到正常人的前额能够承受900公斤的压力，而胸腔的抗压能力根据人的年龄不同，可以承受1 8 0十到一千八百公斤的力量。但喉咙是人体最脆弱的部位，当压力达到34公斤时，人就会因为气管堵塞而命丧黄泉。那么昆虫的撞击力到底有多大？由于抓不到合适的志愿者，格兰只能用压力传感器制作了一个撞击板。当它与虫子发生碰撞时，电脑就会显示撞击力度的大小。之后，托瑞将假人老兄的头颅锯下，并且换上格兰制作的撞击板。下面，他们来到了空军基地。为了避免昆虫被风吹走，格兰用意面将苍蝇固定在支架上。然后，托瑞驾驶载有假人的三蹦子从远处出发，并以136公里的时速撞向苍蝇。从高速相机可以看到，撞击的瞬间，苍蝇直接变成了粉末，而传感器测得撞击力度竟然达到了 4.5 公斤。尽管这个数值已经非常惊人，但距离致人死亡还远远不够。于是，他们换上了比苍蝇重100倍的质量。一切准备就绪之后，托瑞再次发动了三蹦子。当板子以同样的速度撞击虫子时，蹦出的番茄酱让两人大吃一惊。这次传感器测得的力道提高到了17公斤，显然只要增加昆虫的重量就能达到致死的效果。那么用体重为100克的巨型甲壳虫撞击的力度又会不会致命呢？
。下面格兰决定用非洲甲壳虫进行撞击试验，而这种虫子的体重达到了一百克。但为了假装保护动物，凯莉将虫子制作成树枝模型，然后灌入绿色的布丁，并且让重量控制在一百克。接下来，他们以同样的方式再次进行了实验。当车子加速到每小时一百三十六公里时，伴随着剧烈的撞击声，传感器显示的力道达到了四十五公斤。如果人的脖子撞上了这个甲壳虫，一定会造成致命伤害。而对于胸部和额头，这样的撞击力明显还不够，于是留言组决定用更快的速度进行实验。但出于安全考虑，他们制作了一个空气炮，并打算用320公里的时速将甲壳虫发射出去。因为这个速度是摩托车罚单的最高纪录。凯莉小心将虫子塞进炮筒后，他们启动了发射按钮。Three, two, one. 当虫子击中撞击板时，强大的冲击力甚至掀起了一阵风，而这次撞击的力道更是达到了惊人的250公斤。虽然这种力道撞击胸部不一定会致命，但肯定会有一点疼。所以，不管你是单身多少年的老司机，驾驶摩托车的时候一定不要超速。据说磁铁的吸力能影响子弹的弹道轨迹，并且在电影《零零七》中，邦德的磁力手表不仅可以隔空开拉链，还能让子弹发生偏转。可磁铁的威力真有这么大吗？为了验证电影是否扯淡，留言组决定还原电影中的场景，因为常规的铅弹无法被磁铁吸附。于是亚当将钢柱进行切割打磨，然后压入装有底火的弹头里，这样就制作出了实心钢弹。但由于小卖部买不到电影中的特工手表，吉米只能找出了形似手表的电磁铁，并将它安装在自己的山寨劳力士中。磁力的计量单位是高。高斯，地球两极磁场的大小约为半高斯，垃圾回收场的磁铁达到一万高斯，而吉米测德仿制的特工手表磁力为五百七十三高斯。可这样真的能使子弹拐弯吗？接下来，亚当将吉米的牌位带到了射击试验场，而为了减少手动操作造成的误差，他们现场打造了一个自动开枪装置。等手枪被固定好之后，他们首先对着吉米的牌位进行了两次对照组射击，子弹沿着相同的轨迹击中同一个弹着点。之后，他们将特工手表戴在了中间的假手上，看手表的磁力能否影响子弹的。飞行轨迹，可当他们再次扣动扳机时，子弹却依然从之前的弹孔中穿了过去，并且在高速相机下可以看到，子弹的弹道轨迹丝毫没有发生偏转。可见电影中的手表是不可能让子弹拐弯的。那么，如果换成磁力超大的电磁铁，实验结果又会不会发生改变呢？下面吉米弄来了一个超大电磁铁，而它的最大磁力达到了三千二百高斯。等将磁铁安装固定好之后，他们对着吉米的牌位扣动了扳机，但子弹依旧从原来的弹孔中穿了过去。显然，电磁铁的磁力还不足以改变子弹的轨迹。于是他。他们用磁力高达五千高斯的女磁铁进行测试，并且单块磁铁能轻松提起一百六十公斤的重物。而吉米一共弄来了十块这样的磁铁。亚当坚信这次子弹的路径会发生改变，可实验结果究竟会怎样呢？随着一声枪响，这次弹着点确实下降了一点点，但通过观察磁铁的表面，他们并没有发现被子弹划伤的痕迹。而通过高速相机可以看到，子弹在磁力的影响下出现了翻滚。为了更加直观观察子弹的偏转情况，留言组再次增加了更大的超强磁铁，并且三块这样的磁铁总磁力达到了六万高斯。随后，亚当在磁铁的上方贴上了白纸，一旦子弹被磁力吸附，上面就会留下被子弹击中的痕迹。一切准备就绪之后，他们再次对着吉米的牌位开了一枪。这时，子弹终于发生偏转，击中了磁铁。可尽管证实了磁力确实能影响子弹的飞行轨迹，但电影中手表吸子弹的剧情纯粹就是扯淡。据说手枪的子弹能打爆煤气罐。留言组来到了爆破试验场，并。并决定先用空煤气罐进行射击测试，看子弹能否射穿钢瓶。等他们在远处搭建好安全屋之后，凯利用电影中同款手枪瞄准了煤气罐，但当他扣动扳机时，子弹却并没有击穿钢瓶。之后他又再次开出了第二枪，可结果依然没有发生改变。可见手枪的威力是不足以打爆煤气罐的。接下来，托瑞用火力更猛的霰弹枪进行了射击，这次子弹成功击穿了前面的罐壁，但通过观察，他们发现钢瓶的另一面还是没能穿透。凯利认为，想要达到爆炸的效果。子弹就必须贯穿整个钢瓶。于是他们再次升级了火力更强的步枪，但这次射击的结果又会怎么样呢？随着一声清脆的枪响，子弹直接击穿了整个煤气罐。那如果换成装满煤气的钢瓶，子弹又会不会引爆里面的煤气呢？下面留言组偷偷将邻居家的煤气罐搬了出来，而这个钢瓶装有83升易燃气体，并且罐壁气压高达1600千千帕，一旦罐体被子弹击穿，高压气体会瞬间喷出。可子弹真能引爆泄漏的煤气吗？之后他们用铁链将钢瓶固定在地面上，以此来避免燃烧的煤气罐四处飞窜。同时，为了验证电影中的邦德是否会被爆炸伤害，他们还将假人老兄布置在七米远的位置。等一切准备做好之后，凯莉在安全屋对着煤气罐扣动了扳机，钢瓶内的易燃气体瞬间喷射出来。可尽管子弹贯穿了整个罐体，但并没有将气体引爆。为了增加实验的成功率，留言组将子弹换成夜光弹，而这种子弹会在空气中燃烧产生火光。同时，在专家的建议下，他们将在这次测试中多开几枪。当托瑞射出第一发子弹时，钢瓶内的气体被快速释放了出来。可等
。刘彦祖决定彻底引爆邻居家的煤气罐，最终他们在钢瓶上安装了引爆炸药，然后凯莉以远程引爆的方式启动了开关。这时煤气罐瞬间变成一团巨大的火球，而之后他们在检查现场时发现，钢瓶被直接撕成了碎片，并且七米处的假人也几乎烧成了黑炭。但有钻牛角尖的粉丝表示，如果用燃烧弹连续射击，是不是也能达到引爆的效果呢？于是他们从小卖部搞来一架冒蓝火的加特林，并且它能以每秒五十发的速度连续发射燃烧弹。等一切准备做好之后，格兰对着钢瓶疯狂输出。这次煤气罐成功被子弹引爆，但手枪的威力不足以击穿钢瓶，所以电影中的情节完全就是扯淡。据说白酒能代替汽油充当汽车燃料，并且驱动速度比汽油还要快，因为白酒的主要成分是可以燃烧的乙醇。而美国就曾发生过这样一个故事：一群流氓在酒后乱来时被警察逮个正着，刚好在逃跑途中燃油不足，于是他们将白酒倒进了油箱，然后奇迹般逃脱了警察的追捕。刘彦祖为了验证这种做法是否扯淡，他们花巨资弄来了三辆不要钱的汽车，并且三辆车属于同一个品牌的不同年代，然后分别给他们灌入九十六度的伏特加。通过观察三辆汽车的运行情况，就能判断流言的真假。首先脱锐。对将驾驶七十年代的汽车进行测试，而这辆汽车的发动机采用较老的化油器供油方式，一旦燃料不足就可能无法点火。但当托瑞拧动钥匙的一瞬间，汽车竟然很轻松就启动了。然而等他们加速向前行驶时，汽车却又很快熄火了。接下来，格兰对另一辆生产于九零年代的汽车开始了测试，并且它的引擎采用电喷的供油方式。虽然刚开始点火起步都很顺利，但跑完一圈时，发动机就出现了明显抖动，然后就失去了动力。显然，这两辆老式汽车用酒精驱动的效果并不理想。那最新款的汽车又能否正常行驶呢？随后，凯莉将烈酒倒入了最后一辆汽车，而作为最新款的汽车，它拥有先进的电脑控制缸内直喷技术。从原理上来说，对燃油的要求非常高，以至于启动时非常吃力。就在大家都不抱任何希望时，引擎突然成功。启动了，并且在随后的测试中，他们发现加白酒的驾驶体验与正常汽油几乎没有差别。可见酒精确实能代替汽油充当汽车燃料，但与汽油相比，酒精驱动汽车的速度真的比汽油还快吗？接下来，刘彦祖来到了专业的赛车场地，他们计划分别给两辆相同的新款汽车使用汽油和白酒，然后对比跑完三圈所需的时间。首先，他们对传统汽油汽车进行了测试。随着凯莉的大旗一挥，托瑞驾驶汽车以弹射起步，并且在整个过程保持最高速度，一顿猛如虎的操作下来，最终的成绩。是两分二十六秒。随后，托瑞驾驶白酒汽车再次开始了测试。虽然喝了酒的汽车起步加速有点肉，但让人意想不到的是，最终成绩比汽油车还要快两秒。从这次测试结果来看，高度白酒驱动汽车的速度确实要比汽油快。但这时身经百战的凯莉却提出了质疑。他认为，在留言中的追逐情节里，速度只是其中一个因素，更持久的耐力才能成功躲避警察的追捕。于是他们又开始了进一步的测试，而这次将模拟留言中的场景。实验中，格兰将扮演驾驶白酒汽车的流氓，而托瑞和凯莉则假扮警察驾驶汽油车对格兰进行追打，看在十六公里的距离内能否超越格兰。等一切准备做好之后，当格兰启动白酒汽车从托瑞面前呼啸而过时，两人。丢掉手上的馒头，立即驾车追了上去。尽管两位老司机把油门都踩进了油箱，可最终还是被白酒汽车远远甩在了身后。可见白酒不仅能驱动汽车，而且动力效果比汽油还要好。但由于酒精燃烧会产生乙酸，这就可能造成发动机损坏，所以大家还是不要用自己的汽车尝试。据说有人在狙杀猎物的时候，将拇指放在了枪管和枪筒之间，结果开枪的气焰直接炸断了他的手指。为了验证这个留言，刘延祖打算亲自试一试。首先，他们找到同款手枪。实验开始之前，亚当先对着牛奶瓶测试手枪的威力，发现后坐力非常大，如果持枪不稳，很大概率会砸到自己头。所以为什么会有人用那种奇怪的方式持枪？通过慢镜头分析，开枪的瞬间确实有火焰气体从枪管与枪筒之间的缝隙喷出。那这些气体到底会有多大的杀伤力呢？由于没有人愿意尝试贡献自己的手指，他们想到了用肌肉来制作假手。吉米的做法简单粗暴，他直接将鸡腿和鸡翅缝合在一起，以此来模拟真实的人手。但最后做出来的假手更像一只螃蟹。而亚当的制作方式十分讲究，他在白纸上画好自己手掌的轮廓，并标记手指关节的位置，然后取出烤鸡里面的骨头。按照人指关节的大小和位置进行拼接，最后和肌肉缝合在一起。不得不说，亚当的针线活非常专业，这样做出来的假手总让人有种想生吃的冲动。接下来，他们将前锯进行改装，让手枪刚好能固定在上面。一切准备工作做好之后，他们将制作好的假手绑在手枪合适的位置。首先测试的是吉米的鸡腿手指。Three, two, one. 当他们拉动扳机后，虽然高温气焰确实灼伤了鸡皮，但整体依然完好，并没有出现骨头断裂的情况。亚当认为鸡腿骨头比人的指骨要粗大许多，于是他换上自己制作的假手。Three, two, one。随着枪声响起，肌肉手指瞬间皮开肉绽，并且其中两根手指还发生了断裂。所以，如果有朝一日你用到了手枪，一定要用正确的持枪方式，不然杀敌八百自损一千。